Auf den ersten Blick sehen sich Handpans ziemlich ähnlich. Doch auf den zweiten Blick fühlen sich gerade Neulinge von den Unterschieden bei Stimmung, Material, Qualität, Herstellung, Klang und der Anzahl der Tonfelder überfordert. Wenn du da gerade auch nicht so ganz durchblickst, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan Portal. Ich bin Milan und wir schauen uns jetzt mal die Unterschiede bei Handpans und die Entscheidungen, die du vor dem Kauf einer Handpan treffen musst, genauer an. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Einer der wichtigsten Unterschiede bei Handpans ist die Stimmung. Sie wird auch als Skala oder Tonleiter bzw. im Englischen als Scale bezeichnet. Um zu erklären, was genau das ist, schauen wir uns kurz mal ein Klavier an. Ein Klavier ist ein chromatisches Instrument. Hier folgen die Töne, also die weißen und schwarzen Tasten, immer im Abstand von einem Halbton aufeinander. Eine Handpan ist kein chromatisches Instrument. Es hat nicht wie ein Klavier alle Töne mehrerer Tonleitern im Abstand von jeweils einem Halbtonschritt. Handpans haben verschiedene Skalen. Jeder dieser Handpan-Skalen besteht aus einer bestimmten Anzahl ausgewählter Töne. Die Abstände zwischen den Tönen sind aber nicht immer gleich wie beim Klavier die Halbtonschritte. Die Abstände können mal größer als ein Halbton sein und die Töne einer Skala können aus verschiedenen Oktaven kommen. Das kannst du dir so vorstellen, als würdest du sieben bis zehn Töne eines Klaviers auswählen. Diese Töne ergeben dann eine Handpan-Skala. Natürlich werden die Töne für eine Handpan-Skala nicht zufällig ausgewählt. Das Besondere an der Tonauswahl ist, dass alle Töne für eine Handpan so ausgewählt werden, dass sie gut zueinander passen und miteinander in schönen Akkorden gespielt werden können. Es ist also fast egal, wie du die Töne auf einer Handpan hintereinander oder miteinander spielst. Du kannst kaum falsch spielen. Es klingt einfach immer schön. Die unterschiedlichen Skalen erzeugen aber jeweils ihre eigenen Klangwelten, die entsprechende Gefühle bei dir auslösen können. Mein Tipp für Unerfahrene ist daher, höre dir so viele Aufnahmen der verschiedenen Tonleitern wie möglich an, damit du ein Gefühl dafür bekommst, welche dir am besten gefällt. Vertraue einfach deiner Intuition, sie weiß, was richtig für dich ist. Sobald dir eine Skala gefällt, notiere dir ihren Namen und die einzelnen Noten. So kannst du dich später besser daran erinnern. In unserem Ratgeber zur Handpan-Stimmung helfen wir dir, die richtige Skala für dich zu finden. Dort sind auch Videos mit unterschiedlichen Handpan-Tonleitern verlinkt. Den Link zum Ratgeber findest du unten in der Videobeschreibung. Für die Handpans in unserem Shop findest du jeweils auch ein Video mit einem Klangbeispiel auf den Produktseiten, damit du dir die Skala anhören kannst. Handpan-Skalen lassen sich grob in drei Klangwelten einteilen. Mollstimmungen klingen für die meisten melancholisch, mystisch, tragisch und nachdenklich. Sie sind die beliebtesten Handpan-Skalen. Der Klang von Durstimmung hingegen wird von den meisten als fröhlich, hoffnungsvoll und glücklich beschrieben. Die sind aber schon wesentlich seltener als Mollskalen. Und dann gibt es noch sogenannte exotische Stimmungen. Sie klingen etwa asiatisch oder nach dem Mittleren Osten und sind eher etwas für die, die sich schon mit Handpans auskennen. Aber lass dich bitte nicht von meiner Einteilung und Bewertung einschränken. Wichtig ist, dass du für dich allein entscheidest, welche Skalen dir gefallen und welche Gefühle und Gedanken sie bei dir auslösen. Gerade Unerfahrene fragen mich allerdings immer wieder, was ist denn die beliebteste oder beste Handpan-Skala für den Start? Ganz kurz gesagt, die beliebteste Handpan-Stimmung für den Anfang ist bei vielen die d kurt stimmung die zu den Moll-Stimmungen gehört. Mit ihr lassen sich einfach und intuitiv schöne Melodien spielen. Deshalb ist sie als Einstiegsmodell absolut empfehlenswert. Außerdem gibt es viele Handpan-Anleitungen und bekannte Lieder auf YouTube in dieser Stimmung zum Nachspielen. Erfahre mehr zur besten Skala für Anfangende in diesem Video hier oben. Die verschiedenen Handpan-Modelle unterscheiden sich nicht nur in der Skala, sondern auch in der Anzahl ihrer Klangfelder. Im Normalfall hat eine Handpan sieben bis neun Töne im Chor und zusätzlich das zentrale Klangfeld auch Bass oder Ding genannt. Man spricht dann von 7 plus 1, 8 plus 1 oder eben 9 plus 1 Tönen. Welche Töne das genau sind, bestimmt die Handpan-Skala. 
Die Anzahl der Klangfelder einer Handpan hat Auswirkungen auf die Spielmöglichkeiten und manchmal auch auf die Qualität des jeweiligen Modells. Handpans mit 7 plus 1 Tönen haben zusätzlich zum zentralen Tonfeld sieben weitere Tonfelder. Sie sind sehr einfach zu spielen, da die Klangfelder groß und eben nur sieben zur Verfügung stehen. Handpans mit 8 plus 1 Klangfeldern sind auch sehr einfach zu spielen und bieten mit den insgesamt neun Tönen etwas mehr Spielmöglichkeiten. Handpans mit insgesamt zehn Tönen sind immer noch für den Start ins Musizieren geeignet, obwohl die höheren und damit kleineren Tonfelder schon etwas Geschick beim Anschlagen benötigen. Mein Tipp für Handpan-Neulinge ist daher, eine Handpan mit sieben bis neun Tönen im Chor und zusätzlichem zentralen Tonfeld ist für den Anfang hervorragend geeignet. Wesentlich mehr Töne machen das Spielen schwerer und sind daher eher etwas für Fortgeschrittene. Kommen wir zum nächsten Unterschied bei Handpans, dem Material, aus dem sie hergestellt werden. Handpans werden aus verschiedenen Stahlsorten gebaut. Dabei sind Edelstahl und litrierter Stahl sowie Ember Steel die mit Abstand am meistgenutzten Stahlarten. Das Material einer Handpan hat sehr großen Einfluss auf ihre Klang- und Spieleigenschaften. Während sich nitrierte Handpans für ein perkussives und schnelles Spiel eignen und einen voluminösen, keramischen und warmen Klang erzeugen, haben andere Stahlarten andere Eigenschaften. Auf Edelstahl-Handpans kannst du hervorragend meditativ und langsam spielen, da sie länger nachschwingen, also ein langes Sustain haben. Sie erzeugen einen hellen und entspannt wirkenden Klang. Das ebenso sehr beliebte Handpan-Material Amber Steel ist eine besondere Edelstahlart. Seine Eigenschaften liegen ungefähr zwischen normalem Edelstahl und nitriertem Stahl. Weitere Infos dazu findest du in unserem Ratgeber zum Handpan-Material. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Auch in Bezug auf die Handpan-Pflege ist die Wahl des Stahls wichtig. Handpans aus fast rostfreiem Edelstahl müssen seltener gepflegt werden als Handpans aus nitriertem Stahl, bei denen sich leider Rost entwickeln kann. Ein weiterer Unterschied bei Handpans ist die Frequenz, in der sie gestimmt sind. Handpans gibt es in den Frequenzen 440 Hz und 432 Hertz. Die meisten Handpans und auch andere Musikinstrumente basieren auf der Frequenz von 440 Hertz. Diese Frequenz wurde von der Internationalen Stimmkonferenz festgelegt und als ISO-Norm übernommen. Um den Grundton mit der Frequenz 432 Hertz hingegen ranken sich viele Mythen. Es heißt, diese Frequenz sei die natürliche Frequenz. Töne, die auf dem Kammerton 432 Hertz basieren, sollen tief entspannend, beruhigend und sehr harmonisch auf unseren Körper wirken. Diese besondere Frequenz wird von einigen Menschen auch als sehr heilsam empfunden. Beachte aber, eine 432 Hertz Handpan kannst du nicht mit anderen Instrumenten zusammenspielen, die auf 440 Hertz gestimmt sind. Sie passen dann leider nicht zusammen. Dessen solltest du dir bewusst sein, falls du dir eine 432 Hertz Handpan kaufen möchtest. Zu dem Thema gibt es auch ein eigenes Video, das ich dir hier oben verlinke. Abgesehen von den bisher besprochenen Unterschieden gibt es auch verschiedene Handpan-Typen bzw. Formate, die für unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse geeignet sind. Neben den normalen Handpans gibt es noch folgende Sondermodelle, die aber eher für Fortgeschrittene geeignet sind. Da gibt es zum Beispiel Handpans mit Bottom Notes. Diese Modelle verfügen über Klangfelder auf der Unterseite. Da du diese Klangfelder beim Spielen aber nicht siehst, ist es nicht ganz leicht, sie anzuschlagen. Deshalb sind Bottom Notes eher etwas für Fortgeschrittene. Und als weitere Steigerung davon gibt es noch die sogenannten Mutanten Handpans. Sie besitzen wesentlich mehr Tonfelder auf der Oberseite als normale Handpans. Die Tonfelder sind aufgrund des entstehenden Platzmangels jedoch etwas anders angeordnet. Auch hier gilt, diese Modelle sind eher etwas für Fortgeschrittene. Die größere Auswahl an Tönen und die dadurch kleineren Klangfelder machen das Spielen etwas schwieriger. 
Einige wenige Handpan-Firmen bauen auch Mini-Handpans. Sie sind hervorragend fürs Reisen geeignet. Sie haben einen kleineren Durchmesser von ca. 46 cm und ein geringeres Gewicht. Oft aber auch weniger Töne als normale Handpans mit einem Durchmesser von ungefähr 55 cm. Diese kleineren Handpans können auch passend für Kinder oder Menschen mit besonders kurzen Armen sein. Aber keine Angst. Auch normal große Handpans sind keine riesigen Instrumente und für die meisten Menschen passen deren Maße wunderbar. Viele gehen auch mit normal großen Handpans auf Reisen und Kinder spielen ebenso Handpans im normalen Format. Neben den eindeutigen Unterschieden bei Stimmung, Anzahl der Tonfelder, Material, Frequenz und Handpan-Typ gibt es natürlich auch qualitative Unterschiede bei Handpans. Eine gute Handpan hat folgende Qualitätsmerkmale. Das Wichtigste ist, dass sie korrekt gestimmt ist. Wenn eine Handpan nicht richtig gestimmt ist, kannst du sie nicht schön spielen. Egal, ob du sie alleine spielst oder zusammen mit anderen Instrumenten, sie wird immer schrecklich klingen. Den für Handpans bekannten und wunderschönen Klang haben nur Instrumente von hoher Qualität. Darüber hinaus kannst du auf einer hochwertigen Handpan sowohl leise als auch laut spielen. Die Instrumente reagieren sensibel auf deine Anschlagsstärke. Achte außerdem auf die Obertöne einer Handpan. Bei guten Handpans sind die Obertöne des Grundtons, nämlich die Oktave und die dazugehörige Quinte, in einem Klangfeld eingestimmt. Erst die Kombination dieser drei Töne erzeugt den harmonischen Klang. Mit einer hochwertigen Handpan kannst du außerdem eine Vielzahl an Klängen erzeugen. Mit Schlägen auf den Bereich zwischen den Klangfeldern spielst du perkussive oder bassreiche Töne und kannst Rhythmen in deine Melodien bringen. In unserem ausführlichen Ratgeber lernst du, wie du die Qualität einer Handpan richtig einschätzen und vergleichen kannst. Der Link ist in der Beschreibung. Das war jetzt sicherlich ziemlich viel Information in kurzer Zeit. Gerade wenn du erst angefangen hast, dich mit Handpans zu beschäftigen. Daher fasse ich noch mal kurz die Entscheidungen, die du vor dem Kauf einer Handpan treffen musst, zusammen. Erstens, du musst dich für eine Handpan-Skala entscheiden. Es gibt verschiedene Tonarten und Skalen und am Anfang mag das ziemlich überfordernd sein. Ich empfehle dir, schaue dir viele verschiedene Handpan-Videos an. Nach und nach wirst du bemerken, was dir gefällt und was nicht. In unserem Shop gibt es daher zu jeder Handpan auch ein Klangbeispiel-Video, das dir die Skala vorstellt. Zweitens, du musst die Anzahl der Klangfelder für deine Handpan wählen. Meine Empfehlung ist, kauf dir eine Handpan mit sieben bis neun Tönen im Chor und zusätzlichem zentralen Tonfeld. Das ist für den Anfang optimal. Drittens, du musst das Handpan-Material wählen. Die verschiedenen Materialien, nitrierter Stahl, Edelstahl und Amber Steel, haben unterschiedliche Klangeigenschaften. Auch hier gilt, schaue dir Videos an und entscheide, was dir am besten gefällt. Als Richtlinie kannst du dir merken, nitrierter Stahl hat ein kürzeres Sustain und lässt sich eher perkussiv spielen. Edelstahl hat ein etwas längeres Sustain und lässt sich eher meditativ und langsam spielen. Amber Steel ordnet sich zwischen nitrierten Handpans und Edelstahl Handpans ein. Viertens, du musst die passende Frequenz für dich wählen. Solltest du dich mit der 432 Hertz Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben und auch kein Interesse daran haben, empfehle ich dir den Kauf einer 440 Hertz Handpan. Allen anderen empfehle ich, sich mit den Vor- und Nachteilen einer 432 Hertz Handpan auseinanderzusetzen. Fünftens, solltest du Interesse an einem besonderen Handpan-Typen haben, müsstest du noch schauen, wo du eine solche Handpan kaufen kannst. Oft werden solche Handpans auf individuellen Wunsch erst hergestellt. Allen Neulingen empfehle ich sowieso, sich für eine normale Handpan zu entscheiden und gegebenenfalls später zu einem ausgefallenen Mutanten, einem Modell mit Buttonnotes oder einer Mini-Handpan fürs Reisen zu wechseln. Du kennst jetzt die Unterschiede, die es zwischen den verschiedenen Handpan-Modellen gibt und weißt, welche Entscheidungen du vor dem Kauf einer Handpan treffen musst. Ich hoffe, dir helfen meine Empfehlungen, die perfekte Handpan für dich zu finden. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Und solltest du noch Fragen zu den Unterschieden bei Handpans und dem Kauf einer Handpan haben, schreib sie mir in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß bei der Auswahl deiner Handpan.